Đây là thời gian chị tập làm dâu Chị cần tự nhiên Bỏ xuống Bỏ cái gì xuống Bỏ chân xuống Nè Dù sao thì anh cũng để thư thả cho tôi Hãy gọi tôi bằng chú Chị phải bắt đầu từ ngay bây giờ Tập dần cho nó quen Tôi phải làm gì Chị hãy nghe đây nè Ở trong nhà này đây Chị không được quyền nói chuyện với người nào Ngoài trừ ba mẹ tôi Chị mới được tiếp xúc mà thôi không được hạch hỏi chất nghi vấn Những người làm không dù nhỏ dù lớn Tôi quy định điều gì Chỉ cố gắng tập dần cho quen Chú cho rằng tôi hay lắm lời tổng mạch tò mò Cũng vì chữ hiếu thân tôi đành cấm linh và khô lặng nghe Tại sao tất cả Đối xử với tôi mập mờ không trong sáng Còn chú là em chồng thường hãy áp đặt quyền hành với chị dâu Hãy tập dần cho nó quen Lại trời cho Trần Vũ đừng bao giờ giống tánh tình như chú Kiêu căng ngạo mạn. Tôi đã nói rồi tôi sẽ lèo lái chị cho đến khi nào anh Trần Vũ của tôi trở về Nè tôi sẽ mét lại với Trần Vũ là chú đối xử với tôi quá khắc khe và áp đặt <cười> Nếu tôi là Trần Vũ thì Chị có thể ăn đòn đó Nè Chú Chú Trần Lâm Chú Chú hổn quá à Một hai ngày qua tôi theo dõi Chị ăn uống liếm láp như là mèo Thì làm sao có sức khỏe Trông chị gầy yếu quá Tôi phải khám nghiệm và tiêm thuốc cho chị Không Tôi khỏe rồi Tôi Tôi không có muốn chết Tôi là bác sĩ chứ không phải chị Tôi Tôi rất sợ đau <cười> Trời ơi Đau quá Gì vậy Tôi chưa bơm thuốc mà <cười> Trời ơi Thuốc gì mà đau giả mang quá vậy Ngày mai tiêm thuốc Chị không có được kêu la nữa nha Nhưng mà tôi Tôi không có chích nữa đâu Bây giờ chị cứ nghỉ ngơi đi Tôi ra ngoài có chút việc Chuyện gì mà em hờn dỗi vậy Hử? Tôi đã cho người gọi anh Sao anh không đến <cười> Thật là khó chịu Khi nghĩ rằng anh đã cố tình tránh né tôi Sao anh hà tiện thời giờ với tôi như vậy chứ Anh nghĩ rằng tôi sẽ chịu thua anh à Không Thật ra hôm nay anh rất bận Anh nói đi Có phải anh là thiên thần Còn tôi Tôi là ác quỷ Với gương mặt người chẳng xa người Trần Lâm Em đừng mặc cảm như vậy không nên Chúng ta đều là những con người rất đối bình thường Trường hợp của em đâu phải là cá biệt Không thiếu chi những người bất hạnh trên cuộc đời này Vẫn phải chấp nhận sống lặng lẽ âm thầm Mà không phải ai cũng có cái may mắn như em Được sống trong giàu sang nhung lụa Cả nhà ai ai cũng đều yêu quý nung chiều Tiếng nói của em thật nặng ký lô vô cùng Mọi sở thích và quyết định đều được đáp ứng của người thân <cười> Anh cho như thế là quá đủ Đối với kẻ thương ghét như tôi chứ gì Có thật gia đình đã dành cho tôi một tình thương Hay chỉ là giả dối là sự bội thường Trần Lâm à, em hãy bình tâm mà suy nghĩ lại chứ Nếu gia đình không xem tôi như ác quỷ hung thần Thì tại sao? Tại sao tôi phải bị giám cầm 
chốn vui cuộc đời trong cổng kính tường cao tại sao anh được tay nhảy ngoài đời tử toại còn tôi tôi bị kèm hãm trong bốn bức tường hiếu quặn tại sao anh được bước dần lên địa chỉ một bác sĩ còn tôi nè tôi bị biến thành cái ấu trĩ mà thôi tôi phải lặng lẽ nhìn năm tháng tôi dần thử hỏi gia đình có coi tôi là con người hay không các người đã xem tôi như một con vật dưới nhà thượng đế chẳng công bình đến cha mẹ cũng bất công trần lâm anh tin rằng em hiểu được tình yêu thương của ba mẹ và anh dành cho em thật ra thì em đã tự giam hãm mình chứ cha mẹ nào có ngăn cấm em anh là một bác sĩ lẽ nào anh lại không biết rằng ngày nay y học âu tây có thể phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt cho tôi <cười> vậy mà gia đình chẳng có ai lo lắng gì cho tôi hết á thì thử hỏi tôi có ra đường được hay không khi thiên hạ nhìn tôi như quay thu dĩ kỳ em chưa giỏi buông lời trách ni móc đã nhiều lần anh đề cập với em ra nước ngoài phẫu thuật cho gương mặt vẹn nguyên em bực mình và đã gạt ngang nào em có nhớ hay không tại vì anh không giải thích rõ ràng còn cha mẹ thì ngậm miệng chẳng quan nghĩ tâm tôi rất ghét cái thứ tình thương giả tạo đó lâm em nói mà không chịu suy nghĩ lại lời nói của mình nói tóm lại là em muốn gia đình lo cho em một chuyến đi ngoại quốc để phẫu thuật mặt chứ gì thôi được rồi anh sẽ trình bày với ba mẹ để tiến hành lo thủ tục giấy tờ cho em thôi anh đi à khoan đi đã đó chưa phải là hết ý muốn của tôi đâu em thật sự cần gì ở gia đình em hãy nói đi <cười> cần gì à? tôi muốn gia đình hãy cưới vợ cho tôi và tôi cần phải cho anh biết tôi đã yêu ai em nói đi anh nghe đây tôi nói ra anh cũng đừng ngạc nhiên nha có lẽ là định mệnh là nợ duyên của tôi sở dĩ tôi trình bày với anh vì người tôi yêu có liên quan với anh em có thể nói rõ hơn không được anh trần vũ tôi yêu quyển nhi của anh đó trần lâm tôi biết tôi biết giữa anh và quyển nhi chưa có tình yêu Chẳng qua là được hai gia đình hứa hôn ở từ thuở bé Chắc thật sự thì anh và cô ấy chưa quen biết nhau Chưa một lần gặp mặt <cười> Anh Vũ Anh có thể nhường Nguyễn Nhi lại cho tôi chứ Thú thật với anh Tôi đã yêu Nguyễn Nhi Dù chỉ mới nhìn thấy qua bức chân dung này làm sao mà em có được tấm hình này Ông Thành Lộc cha của cô ấy đưa cho tôi xem Và đã cùng tôi bàn bạc chuyện hôn nhân rất chu đáo Sao Ông ấy đã bàn bạc chuyện hôn nhân với em à Nhưng lý do gì mà ông ấy lại cho em xem hình Và bằng lòng gái Nguyễn Nhi cho em Hử? <cười> Ông ấy cờ bạc thiếu nợ ngập đầu Và tôi Tôi đã chi tiền trả nợ để cứu mạng sống trong ta Bù lại Ông ấy phải gả con lại cho tôi Đó là chuyện thường tình có qua có lại Nói cho đúng hơn Đây là cuộc mua bán sòng phẳng mà thôi Hơn nữa khuôn mặt tôi loan lỗ sâu xa Cũng chính là do nơi họ Tôi không thể quên cây tai nạn cổ xưa Mà tôi phải quay uống qua Trần Vũ Tôi muốn thương lượng chuyện này bằng tình cảm anh em Chắc anh không nỡ chối từ bởi anh chẳng yêu quyền nhi Vì tình thương em thôi thì anh phải đành chấp nhận Nè, vậy thì đừng có nuốt lời nha Tôi không muốn sau này có chuyện lôi thôi Kể như xong Đã trễ giờ rồi, anh phải vào trực bệnh viện chưa xong đâu Còn một vấn đề thảo luận đây Sao Sao thảo luận nhiều quá vậy Câu chuyện trở nên rắc rối là ở chỗ Cách đây vài năm 
ông Thành Lộc đã nói rõ cho Nguyễn Nhi biết về chuyện hứa hôn Do đó Cho mãi đến bây giờ Cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng Người chồng của cô ấy mang tên Trần Vũ Tôi muốn đề nghị với anh thế này Tôi sẽ mang tên Trần Vũ trong vai trò người chồng hứa hôn Còn anh Anh không hối tiếc chứ Anh không hối tiếc khi nhiều hôn nhân lại cho tôi chứ Không Sự thật thì Anh chưa nghĩ đến hôn nhân Tôi yêu Và thật sự quan tâm đến Nguyễn Nhi Nên tôi e sợ rằng Cô ấy sẽ yêu một người nào khác trước hôn nhân Vì thế Tôi muốn gia đình sang làm lễ hỏi ngay trong thời điểm này Chứ không phải đợi tôi đi nước ngoài sửa mặt trở về Thôi được rồi Chuyện này anh sẽ thưa qua ba mẹ Để bàn luận lại với bác Thành Lộc Nếu thuận tiện thì Ý tôi muốn đưa Nguyễn Nhi về đây Càng nghe sớm càng hay mình sẽ nêu lý do tập này làm dâu Bị ràng buộc khép mình vào bốn phần Thì chẳng có thằng đàn ông nào Trốn mòi bỏ tình Anh đã hứa từ giờ đây Anh sẽ là Trần Lâm Anh phải tôi Mà chịu chắc quyển nhi Khi tôi không có mặt ở nhà để lo cho vợ Đợi đến lúc tôi về Hôn lễ sẽ cử hành Ba mẹ và anh cố gắng lo thủ tục giấy tờ Để tôi đi ra nước ngoài chữa gương mặt Tôi hy vọng Ở nhà tất cả mọi người thân Phải thực hiện đúng với sở thích của tôi Tôi hy vọng lần này Gia đình không làm cho tôi thất vọng Trần Lâm Đã đến giờ học rồi chúng ta bắt đầu nha À kìa Cô giáo à, Cô Gia Lan à Hôm nay cô khỏi giải và tôi muốn cùng cô trao đổi vài câu chuyện cho vui Có được không cô Dạ Lan? Vâng Có niềm vui gì mà trong anh hớn hở quá vậy? <cười> vui lắm Vui lắm cô Dạ Lan ơi Anh nè Tôi muốn hỏi cô một chuyện Nhưng mà tôi sợ Coi kìa Trần Lâm Anh đừng để mặc cảm tự ti quật ngã Cũng đừng tự đánh giá mình quá thấp Dạ Lan đã từng nói với anh như vậy Anh quên rồi sao? Có chuyện gì vậy Nói đi Để Dạ Lan cùng chia sớ Nhưng Nhưng chuyện này nói ra Không biết Cô có cười tôi không <cười> Sao lại cười Có ai lo lắng và hiểu hết Trần Lâm bằng tôi đâu Cô Dạ Lan à Hả? Cô có biết Tình yêu là gì không Tình yêu Ồ Chuyện này... Sao cô? À, tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất Là cái gì khó hiểu nhất Và là... <cười> khó nói quá à. <cười> Cô Gia Lan à Tôi thường nghe chị bếp hát Cái bài tình ca mà tôi rất thích <cười> Không biết cái chị này chỉ yêu ai chưa Mà chỉ ca nghe thật là nức nở Tôi có nghe lóm và thuộc sơ sơ Để tôi hát cho cô nghe nha Thương nhau Từ kiếp nào Giờ này Mới gặp nhau Xin yêu Trong kiếp này Cho dù ngọt hay cay theo nhau về cuối đời chẳng mời mà cũng tới bao la lời đất trời đậm đà chim hồn tôi Hay, hay quá <cười> Tuyệt quá phải không anh Anh đã lôi kéo tình cảm dạ lan vào niềm vui của anh rồi Anh kỳ quá Thì cô thường bảo 
cô rất hiểu và lo lắng cho tôi Vì vậy tôi vui thì cô phải vui chứ Mà nãy giờ Trần Lâm chưa cho tôi biết nguyên nhân của sự vui vẻ này Tôi sắp xuất ngoại cô Lan à Sao Xuất ngoại Để làm gì Để chữa gương mặt này Nhưng mà tôi còn lo sợ Không biết có chữa lành được hay không Sẽ thành công thôi anh à Vì khoa thẩm mỹ ở nước ngoài ngày nay rất tinh vi và tiến bộ Tôi chỉ sợ Nếu không chữa được thì <cười> Chắc tôi ế vợ quá <cười> Vì có cô gái nào muốn lấy một người chồng có gương mặt xấu xa ghê khiếp đâu Có gì đâu mà ghê khiếp dữ vậy Ông bà ta thường nói Củi tre thì dễ nấu Chồng xấu dễ xài Hàm chi bóng sắc cho đọa đài tấm thân Theo tôi nghĩ Dùng mạo bên ngoài không đáng kể Chỉ có tâm hồn mới là quan trọng <cười> Nhưng có mấy ai suy nghĩ được như cô Có chứ Chỉ tại anh vô tình thôi nhưng dù sao Thì tôi vẫn hy vọng sẽ chữa lành thôi Và sau khi xuất ngoại trở về Tôi sẽ cưới vợ Sao Anh cưới vợ Phải Tôi sẽ cưới Quyển Nhi Quyển Nhi Dân Nè cô biết không Có lẽ Quyển Nhi là định mệnh của tôi Cho nên dù chỉ thấy nàng trong ảnh Mà tôi thấy lòng bàn hoàng sao xuyến Muốn cưới vợ mà chưa gặp mặt người vợ lần nào <cười> Tình yêu hôn nhân hạnh phúc đối với anh Giản đơn như vậy à Cô Lan à Theo cô thì Phải như thế nào Tôi thì không dám lý luận về tình yêu Nhưng tôi lo rằng Anh sẽ thất bại Tôi đã mất mát quá nhiều từ thỏa lên năm nên tình cảm của tôi đôi khi bất chợt. Gần đây nhờ ơn dạ Lan hướng dẫn dịu dắt Đưa tôi từ bóng tối ra ánh sáng Tôi cảm thấy mình bớt nỗi cô đơn Tất cả niềm vui nỗi buồn đều được chia sớt Rồi bây giờ tôi sắp cưới vợ Dạ Lan có vui cùng tôi không? Trần Lâm Thú thật với anh Tôi bàn quan nghe hôn giá băng Xin nói cho tôi tường Lòng thăm lo sơ chân dơ Ai biết đâu tình riêng sẵn dành Cô Già Lan, cô sao vậy? Vui tròn tình duyên nợ của anh Ngày ngày ngóng trong trời xa Sao thoáng nghe kêu nặng Như trách như hờn như thân Ai đã gieo kỷ niệm Thương nhớ trong hồn già Trần lắm ơi, đã ba lần xuân lặng lẽ trôi đi rồi lại đến Tôi đã vui với niềm vui, buồn với nỗi buồn của một người xa Mà tưởng chừng như thân thiết tự Tình cảm của cô giáo trẻ Đối với học trò tôi đang làm anh Tình bạn bè bao ngày tháng cảm thông Cùng sáng sẽ nối quanh yêu cô độc Dù biết chắc một ngày nào đó Cũng giá từ nhau mà sao tôi vẫn thấy Cô Lan 
ba năm dài sống bên cạnh một người có gương mặt ác quỷ Cô không chán sao? Mỗi người có cái nhìn và sự suy nghĩ khác nhau Với tôi, tâm hồn mới thật là quan trọng Người ta thích lý sự với nhau về hạnh phúc Nhưng mấy ai hiểu được rằng Hạnh phúc lớn nhất là hiểu được nhau Một bên mặt của anh tuy sâu xa diện màu Tâm tính thì yếu đuối nhưng lại rất dễ thương Sự công càng kia chỉ vì thiếu chẳng cuộc sống tuổi thơ Dù đang sống trên nhung gấp lụa là Kìa, cô Lan, tôi không nhận lời chúc sớm như vậy đâu Ngày hôn lễ, cô phải có mặt để chia vui chứ Không, tôi, tôi định về quê Ờ, không được, không được đâu Cô có biết là tôi rất cần cô không Có cô, tôi thấy mình vững vàng và luôn vui vẻ Tôi cũng vậy à, Xin cảm ơn tấm chân tình mà Trần Lâm đã dành cho tôi nhưng nhưng trong khi vắng nhà Thì Gia Lan hãy vì tình thương yêu đối với tôi Mà lui tới nơi đây để bầu bạn Và hướng dẫn Nguyễn Nhi Những lời hay, ý đẹp Như cô đã từng chỉ bảo tôi đó Được Vì anh Mà Gia Lan đành cố gắng vậy <cười> Cảm ơn Cảm ơn cô Gia Lan Nè Không được thất hứa à nha Con đi đâu vậy? Dạ, con đi làm Tại sao lại đi làm? Lúc nãy ba đã nói rồi Con không cần phải đi làm nữa Ba, dù có nghĩ Thì cũng phải báo cho người ta biết chứ Chứ đâu có thể nghĩ ngang được Ba ơi, con thật không hiểu tại sao Bỗng dưng ba lại bảo con nghĩ đi làm Nếu nghĩ Thì cha con mình Làm sao có tiền sinh sống hả ba? Con không cần thắc mắc làm chi mà chỉ biết là con phải dâng lời Nhưng ít ra ba cũng cho con biết nguyên do gì Con đã lưng khùng chứ đâu còn nhỏ dài Chính vì vậy nên mai này làm lễ tinh hôn Ba xin cho con biết đầu đuôi câu chuyện Sao bỗng nhiên ba chỗ gã con như vậy Và ai là người dạm hỏi cưới con Hai năm trước ba cũng nói cho con tường tận Về việc hôn nhân mà ba sắp đặt Người chồng hứa hôn của con là Trần Vũ Nếu con không làm gì chưa đến ngày ước nhau Sở dĩ bên chàng trai muốn sớm được tiến hành Bởi ngày mai là ngày đại kiếp bên họ yêu cầu ba Ba ơi, chuyện hôn nhân hãy trọng cả cuộc đời Hãy cho con tìm hiểu người chồng tương lai Nguyễn Di Con là con ruột của ba Chứ phải đâu là người dân nước lạ Khi gã con thì ba đã nghĩ suy cặn kẽ Ba đã tính thiệt so hơn trần trọc suốt đêm ngày Điều cần thiết là con chớ mặt ngủ ở châu mày Giờ con nên bỏ đi tất cương gàng bước bình Mà hãy dịu dàng trong cách ăn ở nói năng Cha con mình sẽ có một cuộc sống cao hơn Không còn thấp thỏm lo âu cạnh nay no mai đôi Từ nhỏ tới giờ con luôn tỏ ra hiếu thảo Nên ba thầm nghĩ con sẽ không cử tuyệt cái lời 
thương ba Nên từ bấy lâu nay Con không bao giờ làm trái ý của ba Nhưng đây là chuyện quan trọng cả một cuộc đời Nên con xin ba Ba chỉ nói một lời chứ không lặp lại lần thứ hai Con hãy chuẩn bị tinh thần để ngày mai làm lễ kết hôn Ba đã hứa thì không thể nuốt lời với người ta được Ba, ba không thương con sao ba Nếu không thương con thì bao nhiêu năm qua Ba đâu có là thân gà trống nuôi con Ba đâu có để tuổi xuân phí hoài Theo ngày tháng Ba không ngại phong sương dài dàng Trong trọi với đời Để con được ấm áo nó không Khi con bước vào dáng đường đại học Thì ba đã lao tâm khổ tri đến giường nào Chẳng ba vô cùng đau xót Khi nhận đồng tiền ít ỏi của con Dù biết đó là đồng tiền thanh cao trong sạch Nhưng ba không cam lòng mà Với cảnh sống hiện nay Ba Dù hiện tại cuộc sống của cha con mình Tiện nghi không đầy đủ Nhưng đâu có thiếu thốn niềm vui Ba ơi Ba đừng đem cuộc đời con Mà phó mặt cho sự rủi mai Ba đã trói bủ con nữa rồi Nếu con không dâng lời thì Ba sẽ chết Ba Để con muốn làm gì thì làm Ba Ba Nhi à Mong ước của ba là muốn con được giàu sang sung sướng Chứ ba có vụ lỡ gì đâu Thôi, từ bây giờ con hãy vào trong lo thu xếp đồ đạc của con đi Ba, thu xếp đồ đạc của con để làm gì? Để chuẩn bị về nhà chồng Hả? Ba, ba vừa nói gì? Ngày mai, khi làm lễ đính hôn xong Con phải theo về bên chồng Ba, tại sao? Tại sao con phải về bên chồng Khi mới làm lễ đính hôn Để tập cho quen dần với nếp sống bên ấy Vì gia đình người ta là gia đình giàu lắm Con biết không Bà... Dạ Thưa bác Anh Anh là Kìa cậu hai Ủa Cậu ba Sao không trả lời con gái tôi Mà lại đứng như người mất hồn mất vía vậy Ờ Chào chị Tôi là Trần Lâm, em trai của Trần Vũ Chị sẽ là vợ của Trần Vũ, anh trai tôi Chị... Chị không từ chối chứ Kìa, cậu Vũ Ủa, 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 cậu Ba Lâm Cậu nói gì kỳ vậy Sao lại từ chối Dạ, xin lỗi Vì tôi đã nói năng không thế nhị Chị Nguyễn Nhi à Chị bằng lòng rồi, phải không Tôi... Tôi cũng không biết nữa phải gặp anh ấy đã Giả lại Tôi nhận thấy Trong chuyện hôn nhân này Như có điều gì đó Mập mờ khuất lấp Nó Nó có vẻ lạc hậu à, Không Nó có tính cách áp đặt à, Mà Mà cũng không phải Nó Nó giống như mua bán Nhi Con không được nói năng linh tinh bừa bãi Cậu Lâm Mời cậu vào nhà Dạ cảm ơn con sẽ về ngay Ba mẹ con bảo con mang đồ đạc sang đây cho Nguyễn Nhi Ngày mai mặc vào làm lễ Và hỏi bác xem Mọi việc đều tốt đẹp hết phải không Thưa bác Cậu về nói lại với anh chị xui Cứ thực hành theo ý Như mình đã bàn luận Chị Nguyễn Nhi Tôi xin nói trước để chị khỏi bỡ ngỡ Ngày mai tôi sẽ thay mặt anh tôi Để đón chị Hả Cái gì anh sẽ thay thế Trần Vũ đón tôi hả? Phải Trần Vũ Trần Vũ là ai? Một nhân vật chính yếu Tại sao lại vắng mặt trong cái ngày quan trọng chứ? Tôi sẽ nói cho chị rõ Trần Vũ sẽ là chồng của Nguyễn Nhi Ngày mai này làm lễ đinh nước Nhưng không có mặt của người Nên tôi được gia đình quỷ thác Nhưng tại sao lại quỷ thác 
hiện giờ anh trần vũ của tôi đã đi ra ngoại quốc tại sao không đợi anh ấy về mà lại tiến hành vui và hối hả không đừng có hỏi dặn dẹo nữa dù không có chú rể sang đây nhưng cuộc nôn vẫn phải tiến hành ba nhưng con thánh mắt một điều ai là người quy định chuyện này đây dạ tất cả đều do tôi làm em mà có quyền quy định cho anh mình chắc trần vũ là chàng ngốc không hơn quyên nhi hãy lựa lời mà nói bà không muốn con phê phán người vắng mặt dạ không sao đâu bác kìa cậu cậu ba dạ uh... Dạ, con xin lỗi Chị Quyến Nhi à, tôi cũng xin báo cho chị biết Kể từ ngày mai, tôi sẽ là người lèo lái chị Tôi sẽ giám sát chị Sao? Anh... anh giám sát tôi Phải Tất cả mọi chuyện về chị, anh Trần Vũ đã quỷ thác cho tôi Cho đến khi anh chữa lành bệnh trở về Ba... Ba ơi Tại sao ba bằng lòng gả con cho một người đàn ông ích kỷ như vậy chứ Chưa chị Mà đã xem con như một tù nhân Thì làm sao con chịu nổi Khi suốt đời phải sống trong tù ngu à, Xin chị đừng khóc Chị tại tôi nói năng không khéo Nên khiến cho chị lo sợ Chứ thật ra thì Anh tôi vì quá yêu chị Nên rất sợ vợ mình bị các chàng trai khác trêu ghẹo ngắm nhìn Vì vậy nên Mới muốn đưa chị về bên nhà chúng tôi ngay sau khi làm lễ Để anh ấy được yên tâm chữa bệnh Ba Con không hiểu tại sao Ba lại dễ dàng chấp thuận ý muốn ngông cuồng của Trần Vũ Nếu đã yêu con thật lòng Thì sao chẳng có niềm tin mà ba Ba đã nói rồi Dù bất cứ nguyên do nào Thì tất cả chỉ vì hạnh phúc của con thôi Ba muốn thấy con sớm yên bề, yên phận Quý Nhi Ba mong rằng cô hãy nhớ lời ba dạy Nhập gian tùy khúc Nhập gia tùy tục Hãy ngoan ngoãn khi về bên ấy Ba không muốn sau này có chuyện phiền phức gì con Cậu Lâm Về nói với anh chị xui Cứ yên tâm mọi việc sẽ yên như chữ tính Dạ Chào bác Chào chị Để cho ông hiếp đáp mãi được Tôi đi chơi một vòng thứ của ông làm gì tôi chưa biết Trần Vũ là ai Ở đâu Nhưng dù sao á Với anh ta vẫn còn niềm hy vọng Còn thấy niềm tin thắp sáng ở tâm hồn Để ngày tháng đi qua Ít vô dị và trống vắng. Vô 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 à. À, Tôi Tôi vô ý làm anh té xe À, xin lỗi nghe Ờ à, anh Anh có sao không Cô gái mộng mơ ơi Cô thả hồn bay bỏng tận nơi đâu Tôi la khàn cả cổ Mà cô vẫn đi như người mộng du vậy hả Ờ à, tôi Tôi đang bận tâm Vì chuyện gia đình Nhưng mà tôi đã xin lỗi anh rồi mà Cô nhìn đây nè Quần áo tôi lắm lem hết trơn rồi Cô tính sao cho phải lẽ thì tính Chuyện này Chuyện này ngoài ý muốn của tôi Thì thôi thì Tôi Tôi cho anh mượn chiếc khăn tay phủi bụi vậy À Như vậy là Xem như cô đã trao khăn đền bù cho tôi Lao sống xứng dần trao trắng Để tôi về nhà Nào phải đâu Đáng lẽ Bắt đền nhiều hơn Nhưng tôi chỉ lấy khăn tay Cho vừa lòng nhau Chứ tôi cũng thừa dư đi Phần tôi thì thôi Giờ kể như thế cho cô hồn Anh đừng lãi nhãi bên tôi Ở nhà gặp quỷ Thì biết à Ra đường gặp ma Nè 
tôi tí chiếc khăn luôn cho anh đó Chào Cô ơi à, Đi hoài không mỏi chân sao Nè Tại sao mà anh cứ lẻo đẻo theo tôi hoài vậy Cô hồn theo bám đi Cô à Cô chỉ cần dịu dàng một chút thôi Thì dễ thương biết mấy Nè 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 Anh đi ngay không Tôi không có muốn nói chuyện với anh Cô ơi Trời ơi Sao mà nhây quá vậy Cái gì mà theo tò tò sao đuôi vậy Nè Bây giờ tôi nói chuyện nghiêm chỉnh nghe Anh muốn gì Tôi không có muốn anh đuổi theo tôi M Muốn gì hả à, Muốn biết chuyện gì đã làm mắt cô ương ước Nói tóm lại là tôi đang quan tâm tới cô Là tôi đang quan tâm tới cô Cái gì Quan tâm đến tôi Cảm ơn à Anh làm ơn để cho tôi yên đi Chỉ mới có một người quan tâm mà tôi muốn hụt hơi Thêm một người như ông quan tâm nữa chắc Chắc tôi chết mất à ừ. Chào Quyển Nhi Chị làm gì mà lẫn thẩn ngoài đường vậy Tôi Tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa Lên xe Đi về Thiệt là Đáng ghét à Đây là thời gian chị tập làm dâu Chị cần tự nhiên Bỏ xuống Bỏ cái gì xuống Bỏ chân xuống Nè Dù sao thì anh cũng để thư thả cho tôi Hãy gọi tôi bằng chú Chị phải bắt đầu từ ngay bây giờ Tập dần cho nó quen Tôi phải làm gì Chị hãy nghe đây nè Ở trong nhà này đây Chị không được quyền nói chuyện với người nào Ngoài trừ ba mẹ tôi Chị mới được tiếp xúc mà thôi không được hạch hoại chất nghi dân Những người làm công dù nhỏ dù lớn Tôi quy định điều gì Chỉ cố gắng tập dần cho quen Chú cho rằng tôi hay lắm lời tộc mạch tò mò Cũng vì chữ hiếu thân tôi đành cấm linh và khu lặng nghe Tại sao tất cả Đối xử với tôi mập mờ không trong sáng Còn chú là em chồng thường hãy áp đặt quyền hành với chị dâu Hãy tập dần cho nó quen Lại trời cho Trần Vũ đừng bao giờ giống tánh tình như chú Kiêu căng ngạo mạn Tôi đã nói rồi tôi sẽ lèo lái chị cho đến khi nào anh Trần Vũ của tôi trở về Nè tôi sẽ mét lại với Trần Vũ là chú đối xử với tôi quá khắc khe và áp đặt <cười> Nếu tôi là Trần Vũ thì Chị có thể ăn đòn đó Nè Chú Chú Trần Lâm Chú Chú hổn quá à Một hai ngày qua tôi theo dõi Chị ăn uống liếm láp như là mèo Thì làm sao có sức khỏe Trong chị gầy yếu quá Tôi phải khám nghiệm và tiêm thuốc cho chị Không Tôi khỏe rồi Tôi Tôi không có muốn chích Tôi là bác sĩ chứ không phải chị Tôi Tôi rất sợ đau <cười> Trời ơi Đau quá Gì vậy Tôi chưa bơm thuốc mà Trời ơi Thuốc gì mà đau giả man quá vậy Ngày mai tiêm thuốc Chị không có được kêu la nữa nha Nhưng mà tôi Tôi không có chết nữa đâu Bây giờ chị cứ nghỉ ngơi đi Tôi ra ngoài có chút việc
cô gì đó ơi à... Kìa Sao anh lại đến đây Mấy ngày qua Anh có đến Nhưng cổng khóa không vào được à... Có nhận được thư anh gửi không à... Không có Tôi không có tiếp anh được Về đi Anh đến đây bao ngày Trong bóng ai ra vào Chờ hoài mòn hơi Mà bóng hồng bạc tâm rồi anh ôm nỗi sầu tư đêm dài trăng trờ càng muốn quên mà lòng càng thương nhớ em đó anh đây mà sao nghe vời vợ Em nói dối Ánh mắt em Không hề muốn xua đuổi anh Được rồi Anh không mất kiên nhẫn đâu Nhưng ít ra Chúng ta có thể liên lạc bằng thư chứ Trời ơi Không có được đâu Chắc chắn là không được Anh về đi Sao mà nhây quá vậy Quyện Nhi Quyện Nhi Trời ơi Về 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 dùm cái đi bà Đi Gã đàn ông chị vừa nói chuyện là ai vậy Chị quen dáng à Chị lại đây Tôi Tôi ngồi đây cũng được mà Lại đây nè 
Tại sao chị quen với hắn Dám cho hắn đến nhà Tôi Tôi không có biết Chú đừng có vu khống nghe Cả bức thư này cũng vu khống nữa à Sĩ Phong Thư gửi cho Nguyễn Nhi Nè Ừ Sự thật thì Tôi không biết bức thư này Trong quyền hạn của tôi Bức thư này đã được duyệt <cười> Chị đã quá dễ dãi Khi tặng khăn cho một tên con trai xa lạ Mới gặp lần đầu Từ đây không được ra phố một mình Chị lãng mạn quá Tôi mong chờ sự sửa đổi của chị <cười> Lãng mạn Sửa đổi Mình có làm gì quấy đâu mà Mà hắn bắt mình sửa đổi chứ Thiệt là Chịu hết nổi rồi mà Mình sẽ bỏ về bên nhà của ba mình Thử xem Hắn làm gì cho biết Cô Dạy Lan mới đến đó à Em đến đã lâu Nhưng không muốn phá tan sự suy nghĩ của anh Trần Vũ à Sao anh buồn quá vậy Ờ à, không Tôi vẫn bình thường thôi Có điều tôi đang lo là Tâm tính của Nguyễn Nhi sẽ không thể nào hòa hợp được với Trần Lâm Đêm qua Nguyễn Nhi đã giận dỗi bỏ về nhà Mà nghĩ cũng tội cho cô ấy Từ ngày về ở đây Tôi chưa thấy Nguyễn Nhi nở một nụ cười Và lòng anh cũng cảm thấy xót xa Vì Thương người không thể nói Lòng đầy lưới nhện văn Hồn ngập niềm tâm sự Hai... Những lời thơ này Có dính dấp gì đến tiếng thở dài của cô Khi nhắc lại từng kỷ niệm Từ lúc Trần Lâm đã đi xa Phải không Trái tim mỗi người như đầy lưới nhện chỉ mở ra khi ta tìm được gốc Vậy trái tim cô có rối không? Anh thì sao? <cười> có chứ <cười> Vậy thì ai cũng có Chúng ta đều là những người thích giận hờn, yêu ghét Thì làm sao trái tim ta lặn sống được? Cô đã tìm được cái gốc chưa? Uhm, em... Tôi đã tìm được rồi đó Anh nói vậy là sao? Là ta nên chấp nhận hoàn cảnh đang sống và tìm niềm vui trong hạnh phúc của người khác Đó là những lời tự an ủi mình Khi cuộc đời đã hoàn toàn tuyệt vọng Biết làm sao hơn Cô Già Lan à Cô hãy cố giúp Nguyễn Nhi tìm lại niềm vui Và cô nhớ giữ kính chuyện anh em tôi quán đổi nha À kìa Nguyễn Nhi ra tới Tôi phải lánh mặt thôi <cười> Chị Già Lan Chị đến lâu chưa Gặp chị em mừng quá <cười> Chị cũng vậy Ở đây không có ai được phép tiếp xúc với em ngoài chị Và ông Trần Lâm đáng ghét kia Trần Lâm không đáng ghét đâu em Mỗi người đều có những bức sức và nỗi khổ tâm riêng Có khi đó là định mệnh Và con người không làm sao có thể tránh được Chị... Chị có thể nói rõ hơn một chút được không? Nguyễn Nhi à ở đây chúng ta đều là những người sống bằng nội tâm Nên mọi chuyện xảy ra thường cứ giữ kín trong lòng Định mệnh Định mệnh đã biến em thành chim non Bị nhốt trong chiếc lồng son Ôi còn đâu Nhớ bơi dưới đời mơ Hãy 
làm thân con gái phần số rủi mai mười hai bên nước thử hỏi cô mi ai sắp bước lên xe qua mà không tường tận kẻ chung đời đến với tôi chỉ có cái tên trầm vũ mà chẳng mờ trống ẩn số tôi có cảm tưởng đó là một người không có tập trên thế gian bao ngày qua tôi sống trong ngơ ngác bàng hoàng tất cả những người thân như cố tình che giấu xin chỉ giải đáp dùm tôi về trần du tôi muốn hiểu thêm đức độ của một người chồng đó là một chàng trai tuyệt vời em à Có nghĩa là Anh ấy rất tốt phải không chị Rất tốt Có tài nhưng khiêm tốn Anh ấy rất nhiệt tình và chân thành Ai ai cũng đều quý anh ấy cả Em xin cảm ơn chị Chị Dạ Lan à Đồng chung phận gái Em thương chị một đời cô độc Nghĩ tuổi phận mình Có cha mà cũng không hơn gì một kẻ bơ vơ Dạo này Em thấy chị có vẻ ưu tư có ưu ẩn gì không một ẩn tình khó mong bà giải nè cho em biết được không chuyện tình cảm chứ gì người con gái kia lớn lên ít nhiều gì cũng phải nếm qua hương vị cay đắng tình yêu có đạt được mục đích hay không đó là do thích nghi hoàn cảnh còn chị thì sao thất tình Thất tình Chị đã yêu và chưa dám nói lên sự thật Ai vậy? Hả? Tôi... Tôi yêu Trần Lâm Cũng như Trần Vũ yêu em vậy Yêu nhiều lắm Em và Trần Vũ chưa một lần gặp mặt Làm sao chị biết anh ấy yêu em Vậy mà anh ấy đã yêu đó <cười> Lạ thật nhưng còn chị Yêu chú Trần Lâm thì cứ nói đại đi Mà em nói thật á Chị đừng có buồn nghe Ông ấy đáng ghét lắm Kiêu căng, quyền hành áp đặt Mới hôm qua nè Cũng tại vậy Mà em chịu hết nổi Nên bỏ nhà đi Rồi xảy ra tai nạn Ờ mà còn chuyện này Em chưa có rõ lắm Nghe mọi người trong nhà gọi chị là cô giáo Chị dạy kèm ai Ở đâu vậy Lúc trước tôi dạy cho Trần Lâm Hả? Ờ... À, Trần Lâm là một bác sĩ Mà còn phải học ở chị nữa à? Ờ... À, à, học chứ em Tôi dạy bổ túc cho Trần Lâm um, Sinh ngữ <cười> Thì ra là như vậy Nếu chú ấy mà yêu chị Thì em cũng đỡ khổ Em sẽ khỏi bị hắn giám sát kỹ Khỏi phải bị theo dõi tò mò rình rập Hay là... Để em nói giúp dùm chị nghe à, Không, không được Quyển Nhi đừng có nói gì cả Hãy để cho tôi ôm ấp một mối tình căm Thà vậy đó mà đẹp biết bao à, Thôi, đã đến giờ đi dạy rồi Tôi về Quyển Nhi nè Nên nhớ lời tôi nói Trần Vũ đã yêu Nhi Cũng như tôi yêu Trần Lâm vậy
Trần Vũ Con vẫn còn thức à Và thứ ba Con chưa ngủ được Con có xem chừng sức khỏe của Nguyễn Nhi không Dạ ổn cả rồi Ba con phải lo lắng <cười> Thật là một cô bé bướng bệnh Ba không rõ đêm qua Có chuyện gì xảy ra Nó dám ra đi một mình trong đêm Ba không thích những hành động vô phép Xin ba đừng trách quyền Nhi đây là một cô gái còn rất trẻ con Giả lại sau khi xảy ra mọi chuyện Cô ấy sẽ không còn dám bỏ đi Lẽ tất nhiên là như vậy Ông Thành Lộc không dung chứa sự trở về của cô gái Như vậy là ông ta biết điều Nguyễn Nhi bị cướp hết tư trang Cũng may là chỉ bị mất mát dạng dòng Chứ Nguyễn Nhi có bề gì Bác Thành Lộc sẽ ôm lấy khổ đau Thật tâm, ba cảm thấy không hài lòng về con bé này Nó không thể thích ứng được Trần Lâm Con chỉ mới uống nắng nó trong bước đầu Mà nó đã phản ứng mạnh Ba e sau này rắc rối chứ chẳng không à Con lại nghĩ rằng Nguyễn Nhi sẽ không dám chống đối lại Trần Lâm Cũng như cô ấy không dám chống đối cha mình Sự nghiêm khắc Thật sự có thể chế ngự được Cái tánh bướng bỉnh của cô ấy Có lẽ Con không thành công trong vai trò của Trần Lâm rồi Con không thể uống nắng Nguyễn Nhi Theo khuôn mẫu của Trần Lâm được Hai cha con bàn luận chuyện gì mà giờ này vẫn ở đây Sao chưa đi ngủ Thì cũng cái vụ con bé Nguyễn Nhi đó Chuyện nó bỏ đi làm cho tôi lo nghĩ Thôi Lỡ rồi đừng có tiếc nữa Để tôi soạn cho nó một số nữ trang khác Ai mà đề cập đến chuyện vòng vàng Mà tôi đang lo lắng Ông lo lắng chuyện gì Chuyện hôn nhân của thằng Lâm với Nguyễn Nhi Bà nè Hả Tôi chỉ sợ chuyện hôn nhân Sau này à, chẳng được ấm em à, Cùng bởi quyển nhi à, Là một người không giản đơn Khi biết ra sự quán đổi này Chưa chắc đậu bà Nhưng dù sao á Thì nó làm gì cũng phải nghĩ tới ba nó Nếu thằng Lâm không yêu thương nó Thì dễ gì nó bước được vào nhà mình Dễ gì ba nó thoát khỏi cảnh đói nghèo Nói ngắn gọn á Nếu nó phục tùng thì được cân chiều Bằng ngương ngạnh á thì chịu ngược đãi Con Con xin ba mẹ đừng gai gắt với nhau Dù sao Cô ấy cũng còn khờ lắm Cô ấy vẫn còn 80% chất trẻ con Ba mẹ cũng đừng chấp nhất Thôi quê 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 Bây giờ khuya rồi đi ngủ Chịu chưa Đi thì đi Sao giờ này chị chưa đi ngủ Vì tôi thích đứng một mình Tại sao đêm qua chị dám bỏ nhà ra đi một mình Mai là chị mất tư trang Nếu rủi ro có bề gì thì sao 
Rồi tại sao chị dám rời nhà Để dự sinh nhật của sĩ Phong Vì tôi muốn tìm hiểu thêm về chú Vì em gái sĩ Phong Là bạn của chú Và tôi đã nói cho sĩ Phong biết tất cả rồi Chị không thấy xấu hổ Khi giao tiếp với sĩ Phong à Người ta sẽ nghĩ sao về chị Về gia đình tôi Không có gì xấu hổ Với một tình bạn thuần túy Còn nếu vì sĩ diện Gia đình của chú Có thể hồi hôn mà Chị Trần Vũ Anh không phải là Trần Lâm Mà chính thật là Trần Vũ Là người chồng đính ước của tôi Chị hãy tự chủ lại đi Trần Vũ Trần Vũ Trần Vũ Nguyễn Nhi Nguyễn Nhi Trần Vũ Anh đừng giờ dính nữa Sáng mai tôi sẽ đưa chị đi khám bệnh Đúng là một sự rối loạn thần kinh Trần Vũ Giữ kịch hạ mà ngay đi Tôi không đủ sức im lặng chịu đựng mãi đâu Tôi biết rằng Tôi không xứng đáng để được anh chấp nhận cuộc hôn nhân mà hai gia đình đã đính ước Nhưng tôi không cần Tôi không cần gì hết Tôi không cần gì hết anh biết không Chị làm nhảm những chuyện gì vậy Hả Anh chỉ là một diễn viên tôi Một kẻ dối trá ngoại hạng Tôi đã nghe rõ cuộc trao đổi giữa anh và hai bác Anh đừng tưởng Tôi chỉ là một đứa con nít Báo cho anh biết Tôi sẽ đi ngay bây giờ Đừng hỏng ai tìm ra tôi Anh không có quyền kinh thương tôi đến như vậy đâu Quyển Nhi Bình tĩnh lại đi em Anh sẽ nói thật với em Phải Chính anh là Trần Vũ <cười> Dù anh là ai Đối với tôi đều vô nghĩa Bây giờ Không cần bất cứ một lời giải thích nào nữa hết Xin lỗi anh Về chuyện đáng tiếc vừa qua À Bác Thành Lộc vừa gửi cho em một lá thư Em đọc đi Quyển Nhi Bây giờ ba con dấu con làm gì nữa Đúng Cuộc hôn nhân đã được quán chuyển Đó là sự thỏa thuận chung giữa hai gia đình Cũng như giữa anh em Trần Vũ Dù Trần Lâm hay Trần Vũ Cũng là người do ba định đoạt cho con Con không có quyền phản đối Con đã hiểu rõ Ý định của ba rồi không phải ba nói nhiều Ba Thành lòng Trong em buồn quá Hãy chia sớt với anh đi Được không Không có gì đâu anh Có đôi khi người ta Hay buồn vô cớ vậy thôi Quyển Nhi Anh hiểu rồi Có lẽ là Em buồn vì cô đơn Bao luyến lưu trao về suy phong Gần đây thấy em dương sầu Suy tư mơ mộng nhìn về xa tích Hãy subscribe 
được đứng rồi ta đi Nguyễn Nhi ơi Thật tình anh muốn nói chuyện với em Bằng tình cảm của một người anh Đối với cô em gái Xét cho cùng Mấy ai tránh được tuổi mộng mơ Của những rung cảm đầu đời Dễ thương dễ mênh Và cũng biết chọn khoảng cách ngăn Làm điểm tựa linh hồn sẵn cho quyền nhi quyền nhi ngoan hiền và rất dễ thương anh thương em như thương một người em gái có những tâm hồn đồng điệu không có sự phân danh nhưng thực chất cuộc đời là một nhật sâu ngăn cách thềm đạo ly thầm gọi cô nhân mà sao ngàn ngàn trong lòng đời em giờ đây như chiếc lá giữa dòng muốn trôi giác vào bờ tìm nơi nương tựa nhưng định mệnh vô tình cứ đưa nẻo xa xăm sương máu tim nhỏ giọt âm thầm nhìn la chết như tình buồn liền chết ai nhớ ai thương mà anh cũng nghe hồn say rực cùng phóng thức trong lòng rơi biển nhớ trời thương anh trần vũ Em thấy cả gia đình đều lệ thuộc Trần Lâm Đó là con người như thế nào Mà có cả quyền năng sai khiến mọi người như vậy Em hãy thông cảm cho Trần Lâm Từ sau khi bị tai nạn Gia đình anh đã dồn hết tình thương cho nó Hầu như mỗi ý muốn của Trần Lâm Đều được thực hiện không ai nỡ chối từ Bởi thế nên từ lâu Tiếng nói của Trần Lâm là Quyết định trong gia đình Có nghĩa là Thôi, em hiểu rồi Trần Du Anh hãy nói thật Trần Lâm là người như thế nào Lạnh lùng Câu chấp, khắc khe, tàn nhẫn Và khi sống với Trần Lâm Em sẽ mất hết sự tự do tối thiểu phải không Trời ơi Em sẽ chỉ là cái bóng suốt đời bên anh ta Chết héo trong ngôi nhà quan văn này phải không Nguyễn Nhi Em không nên quá tưởng tượng Trần Lâm vẫn quý vẫn yêu em mà Nhưng mà Với sĩ phong em đã không yêu Thì với Trần Lâm Em không bao giờ yêu được Em chưa Rồi sẽ yêu Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân vậy Anh không hiểu gì hết anh không biết gì hết Anh ấy cao quá muôn đời xa lắm Có giới tay rồi cũng đành hụt hận Rồi lặng lẽ xuống ngủ tình yêu Chỉ nghiêng về một phía mình thôi Nguyễn Nhi Hãy cố dưng lên mà chấp nhận Đừng buồn nữa nghe em Khuya rồi đây là khu nhà mồ của dòng họ anh Ngồi đây em không sợ à 
Ở đây thanh thoá quá Tại sao phải sợ Người chết rồi Có ai hại mình đâu Trần Dũ Anh lại đây Lại đây nè Anh xem kìa Không hiểu tại sao Ngôi mộ này Lại chung chung hai người với nhau Anh nhìn xem Ông Trần Hải Và bà Thái Kim Qua Chi mộ Từ Trần Cùng Ngài Thác Năm Cùng hướng thọ 30 tuổi Tại sao Tại sao lại phải chung chung như vậy Họ là gì của anh Ờ à, Anh không biết Nhưng mà đây là Đây là bác của anh Thôi Chúng ta vào nhà đi em Quang đã Nhưng Nhưng tại sao họ chết cùng ngài chứ Anh không biết Lúc đó anh còn nhỏ Không hiểu gì cả Vậy sao anh không thắc mắc Anh không hỏi ba mẹ Không Tại sao lại phải thắc mắc Em thì Em thắc mắc lắm Và em tự lý dạy Rằng Cô lễ là Họ bị quẩn khúc Vì đây Bị trắng trở Rồi cùng chết bên nhau Em rất thích câu chuyện Tưởng tượng này Anh có Sao em thích chuyện buồn vậy? Nếu em yêu ai Thì em sẽ yêu trước một người Sẵn sàng chết cho người em yêu Để tròn chúng Ta vào nhà quỷ nhi nha Em không ngủ được Vì em còn thắc mắc muốn hỏi anh Anh chờ nghe em đây Em Em Hay em muốn hỏi về Trần Lâm Trần Lâm sắp về nước rồi Không Không phải Em không quan tâm đâu Anh Vũ à ừ? Em biết Anh sắp đi công tác xa Anh đi đâu vậy À, nhóm bác sĩ bọn anh tổ chức một chuyến đi cứu trợ đồng bào lũ lụt Bao lâu anh trở về? Bao giờ anh đi? Vài hôm nữa anh đi, thời gian có thể là một tuần Anh đi rồi, ngôi nhà này buồn bã lắm <cười> Anh đi rồi anh sẽ về kia mà Thôi, Nguyễn Nhi, em vào trước đi Anh vào sau Kẻo ba mẹ trông thấy mình vào một lượt Sẽ nảy sinh ý nghĩ Không tốt đâu Dạ Em vào Quyển Nhi Em thanh thoát và thánh thiện quá Thú thật với lòng là Tôi cũng đã yêu em Yêu ngay từ buổi đầu gặp gỡ nhưng Quyển Nhi ơi Con đã nói với ba mẹ Là ở nhà phải coi chừng Quyển Nhi Không nên cho cô ấy tự do giao du đi lại Tại sao con lại để chuyện như vậy chứ Con chờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn chưa thấy cô ấy về Quyển Nhi đi đâu Đi đâu chứ Chắc nó cũng sắp về tới rồi Thường ngày nó ít khi rời khỏi nhà Cứ ở miết ở trong phòng mà Thấy cũng tội nghiệp lắm Con à Dù sao thì cũng phải cho nó đi đây đi đó Không lẽ Nhốt nó ở nhà hoài sao Ba mẹ có biết là con đếm từng ngày từng giờ Mong cho mau bình phục để được gặp Quyến Nhi không Con đã dặn anh Trần Vũ <cười> Vậy mà Ủa Rồi anh Trần Vũ đi đâu Sao không thấy 
Nó đi cứu trợ đồng bào bão lục cả tuần nay rồi Chắc nay mai về đến à Kè kè Quyến Nhi nó về kè à, Quyến Nhi Trần Lâm Bình tĩnh đi con Đừng có làm cho nó sợ Từ từ rồi dạy nó lại nghe con Bây giờ ba mẹ lánh mặt nghe Đi không Đi Cô ở đâu vào đó Tôi ngồi chờ cô hơn nửa tiếng đồng hồ rồi Ờ Anh là bạn của Trần Vũ Không Vậy Anh là bà con xa đến à Không Xin lỗi Vậy anh cần tìm ai Ba mẹ tôi và anh Trần Vũ vẫn chưa về Tôi biết rõ điều đó hơn cô Thường lễ 4 giờ chiều họ mới về Nhưng hôm nay ngoại lễ Chẳng lẽ anh cần tìm tôi Tôi không biết anh là ai cả Người cuối cùng còn lại trong gia đình này Mà cô chưa biết mặt Sao? Anh là Trần Lâm ừ? Thì ra cô đã biết rõ mọi chuyện <cười> Dù sao tôi vẫn là chồng của cô Quyển Nhi Cô bước lại gần đây Để tìm hiểu đâu là sự thật Hãy bước lại gần thêm Và được nhìn tận mặt chồng cô Và bây giờ trước mặt tôi Cô cảm thấy như có một phép lạ hay không Nè Tại sao cô không trả lời Đừng tạo vẻ cách xa Cô hãy ngồi xuống đây Để cùng tôi chuyện chơi nhau Thế nào Thời gian qua cô sống ra sao Hãy nói cho tôi tường tận Tại sao cô cứ mãi lặng yên mà chẳng chịu hở môi Cô Nguyễn Nhi Cô nhất định không nói à Nè Đừng cho tôi cái cảm giác đang đối diện với một con búp bê xinh xắn không có linh hồn nghe Tôi Tôi nghĩ là Tôi quá bất ngờ Nguyễn Nhi Tôi sẽ thấy cô không phải là người ít nói Cô có chiếc miệng hay tranh luận và bướng bỉnh làm sao Nghe báo lại rằng Thời gian qua cô ở đây Đã khuấy động ông anh tôi đủ chuyện Vậy mà tôi cảm thấy Không phiền hà gì cả Mặc dù tôi không hề thích sự chống đối Trước đây cô đã từng yêu ai chưa Hử? Chưa <cười> Vậy thì tốt Hy vọng rằng Cô không biết nói dối Thôi được rồi Để thử thả chúng ta tìm hiểu Ba mẹ Ba mẹ đâu Gì đó con Gì vậy con Con muốn tuần sau làm đám cưới Hả Sao Đám cưới Tôi Tuần sau làm đám cưới à Dạ phải Liệu có kịp không con Trời ơi Kịp hay không thì cũng phải lo Con nó muốn thì Mình phải chiều thôi Ông còn hỏi tới hỏi lui làm cái gì Ba mẹ lo 500 thiệp Nội chiều nay cho tới sáng mai phải đi mời cho xong À bây giờ con đi có chút việc Ba mẹ khỏi chờ cơm nha Trời ơi 500 thiệp Chắc tôi với ông phải mời hết bà con dòng họ hai bên quá Thôi thôi bây giờ phần thiệp thì ông lo Còn tôi là đi đặt nhà hàng nha Bà định đặt ở đâu Thì đặt ở nhà hàng nào lớn nhất cho con nó vui Nè ông nhớ mời ban nhạc và quay phim nữa nghe không 500 thiệp làm sao mà mời hết từ đây tới sáng Mai mà Thiệp đã in sẵn một mớ rồi đó Thì để tôi bảo tụi nó phụ với ông Thảo à Thảo Dạ Lên đây lên đây Bà dặn đây nè Bắt đầu từ bây giờ á Biểu mấy đứa nhỏ ngưng hết công việc ở trong nhà Để phụ tao với ổng lo đi đặt nhà hàng mời Thiệp cưới Thằng Mạnh đâu Mạnh à Dạ Mày coi chừng nhà nha À bà Đạt đâu Ủa ủa Trời ơi Tôi đây mà Ông đâu rồi Tôi đây nè Tôi thấy bà nôn dữ rồi nghe Ông đi liền giùm tôi đi Còn mấy đứa nhỏ Vào đây bà dặn Dạ mời ông bà dùng cơm Thôi 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 Giờ này mà cơm nước gì nữa Mời cô bay kìa Dạ mời cô dùng cơm Tôi chưa thấy đói Nhưng Thôi cứ đi lo công việc đi
chi có anh ở nhà trong lúc này Thì đỡ khổ cho em biết mấy Anh có hiểu là Em nhớ thương Và trong ngóng anh Từng giờ từng phút không không trốn chạy được tình yêu nhưng anh không phải là trần vũ mà là sĩ phong à, sĩ phong tại sao tại sao anh dám đến đây trời ơi anh về đi không khéo trần lâm bắt gặp thì khổ cho em lắm hắn cho người luôn theo dõi em anh biết do đó anh chờ Trần Lâm đi khỏi anh mới vào đây Để làm gì Em Em rất sợ Trần Lâm Nguyễn Nhi Anh đã theo dõi em Dù cho Trần Vũ Có yêu em tha thiết Chẳng giải quyết gì đâu Bởi ở trong gia đình Trần Vũ luôn khép mình Trần Lâm sẽ dành em Bất kể yêu hay là không Trước đây anh ngồi Trời ơi, Sĩ Phong, anh nói cái gì vậy? Anh có biết là em đang sợ vì sự có mặt của anh không? Tóm lại, là là em yêu Trần Vũ. Còn bây giờ, xin anh hãy về đi. Anh về đi, em gian anh mà. Nguyễn Nhi, khi anh liều lĩnh đến đây, có nghĩa là anh sẵn sàng đối phó với Trần Lâm rồi. Anh Phong... Em lại anh 
Về đi Về đi anh Đừng bao giờ đến đây nữa Nếu anh Nếu anh thật sự thương em Em sợ anh ta đến thế à Được rồi Anh sẽ về ngay Anh lặp lại Nếu không phải là Trần Vũ Thì người cưới em sẽ là anh Em phải nhớ lấy điều đó Về Được rồi Anh muốn thế nào cũng được Nhưng anh về đi Trời ơi Thằng Mạnh tính làm giường Được lệnh luôn luôn rình rập em Hắn tò mò và hiếm độc lắm Em lại anh Em lại anh mà Về đi Về đi anh Anh về Lúc nào anh cũng chờ em Ai vừa ở nhà ra đó Không Không hề có ai hết Không hề có ai <cười> Dối trá Nếu cô còn có chút lương tri Thì hãy mau mau thôi nhận Bằng không thì cô đừng có quán hận Mạnh Thằng Mạnh đâu rồi Hãy vào đây mau Dạ thưa cậu Mày thấy gì Đối chứng đi Nói đi Hắn vào nhà lúc nào Tôi chẳng hay Dài dòng quá Nói đi Đừng có lôi thôi Nói đi Đừng có ngần ngại Dạ tôi thấy hắn từ đây đi ra Dạ sau đó chèo đường vượt qua Thái độ không đàng hoàng rất đáng khả nghi Thế nào chắc cô không còn chối được Nó vào đây là để làm chi Đừng để tôi hỏi nhiều cô hãy khai đi Cái thằng mất dạy ấy nó là ai <cười> Dạ dạ thưa cậu ba em biết hắn á Lúc trước nè, nó thường đến đây nhấn chuông gọi cổng Và hay đòi gặp cô Uyển Nhi Hắn tên là Sĩ Phong Sĩ Phong Uyển Nhi, có đúng như vậy không? Tôi... tôi không biết Tôi... tôi không biết ai hết á Cô mà chối là tôi sẽ bàn tay cô đó Tại sao cô dám tiếp hắn? Cô có biết là gia đình tôi trọng danh dự đến mức nào không? Mạnh Dạ Sao mày không nắm đầu nó lại Để tao cho nó một bài học lễ độ Ngu ơi là ngu Dạ Dạ em nghe nói hắn là một võ sư Em cũng muốn bắt hắn lắm chứ Nhưng mà liệu sức <cười> Mày tên là Mạnh Mà sao yếu quá vậy Đục chết nhát Thôi đi ra ngoài đi Quyển Nhi Cô có phải là đứa con gái đàng hoàng hay không Hả? Tại sao cô dám hẹn hò với hắn Tại sao <cười> Tại sao cô lại im lặng Á à, khẩu rồi phải không Trời ơi Tại sao cô không thể đập cho cô một trận Nguyễn Nhi Cô lý giải đi Cô nói cái gì đi chứ Bằng không có thì Thì tôi phải đập cho vợ tôi ăn tới nhà này <cười> Dân Tôi Tôi giải thích ngay đây Sĩ Phong đến thăm tôi Nhưng tôi vội đuổi anh ta về ngay Thật đó Tôi chỉ xem anh ta là bạn Và tôi xin thề Là tôi không quan hệ lăng nhanh Tôi đuổi anh ta ngay mà Tôi thề như vậy Tôi Tôi Quyên Nhi Quyên Nhi Thằng Mạnh Thằng Mạnh đâu Dạ, dạ. Phụ tao đưa Quyển Nhi vào phòng Lẹ lên Dạ 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 Sao kỳ vậy cả Tại sao lại có chiếc áo này Áo theo tên Trần Vũ Trời ơi Cái gì tới nữa đây Còn quyển nhật ký này Chiếc gì trong ấy Trần Vũ Tôi đã yêu anh Làm thân con gái làm sao tôi dám bài giải lòng mình 
Vì đối với tôi Anh vẫn giữ Một khoảng cách sáng trong Đêm nay Tôi chỉ biết để tan cho cuộc tình đơn phương Bằng những lời thở than Trên trang nhật ký Là tôi đã Yêu anh Yêu anh Yêu anh Vậy 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 ngay đi Vậy Cô vậy mà trả lời chuyện này Quyền nhật ký của tôi Anh Cô hãy nhìn đây đi Đồ khốn nạn Cô và ông anh yêu quý của tôi Là nụ vị chén hoa Cô là người ta hay là quỷ ma Mà một mình cô ôm đồn nắng nhân Ba gã đàn ông sao chẳng thèm thùng Trời ơi trời Bữa nay là ngày gì Mà bao chuyện dập dồn Vậy lâu nay tôm ấp bóng hình cô ở tầng trời xa Thì nơi quê nhà cô giọng anh yêu quý của tôi Bài trò trăng vô Học thoi bươm ông qua tường liệu ngó đạo lý gì đâu Khi đứa em dâu tầng tiểu với anh Chồng. Cô là ai mà làm cho tôi phải sụp đổ một nghi trời hồng Còn Trần Vũ, anh là ai mà đảo quýnh luân thường bắn hoài Ôi một trò hề nhớ nhốt được bài xa Tôi là một con người cũng có dòng máu thấm tươi Cũng có trái tim biết yêu thương ghen hờn và đau khổ Chính cô, cô đã đưa linh hồn tôi từ đỉnh cao rơi vào đáy môn Biến sự yêu thương thành nỗi căm thù Nói đi, cô và Trần Vũ gian díu từ bao giờ? Cả hai đã để chuyện gì xảy ra? Cô nói đi Trời ơi, Nguyễn Nhật Ký, chiếc áo theo tên Trần Vũ ở trong phòng Không không có gì đâu Chiếc áo tôi chỉ tiêu tên Trần Vũ Trong những lúc rảnh rỗi để Để giết thì giờ thôi <cười> Tình tứ quá Tôi không ngờ cô tồi tệ đến mức Có thể ghi chép những tư tưởng như nhớ ấy vào nhật ký Đáng lẽ cô phải giấu kín nó Và tận đáy tâm hồn thối nát của cô Vậy mà Dám nuôi nắm cứ tình yêu tội lỗi ấy Cô không xứng đáng bước vào dòng họ nhà tôi Bây giờ tôi phải thanh toán như thế nào Cho sòng phẳng với cô đây Phải mà Lửa gần sớm lâu ngày rồi cũng cháy Tôi đã giải khờ giao trứng cho ác Mà không biết không hay Có phải giữa cô và Trần Vũ đã Anh Lâm Không phải như vậy đâu Bằng cớ như vậy mà cô còn chối nữa hả Má anh Lấy xe chạy đi mời ông Thành Lộc đến đây Nghe chưa Đừng Tôi gian anh Xin đừng làm âm ỉ Tôi gian anh tôi gian anh mà Tôi cần phải hỏi xem ông Thành Lộc Đã giáo dục con gái Cách quyến rũ đàn ông ra sao và gửi trả cô lại cho ông ấy mang về dạy lại Tôi gian anh Anh đừng gọi ba tôi Vâng 
tôi sẽ nói thật với anh Tôi Tôi không chối đâu Nhưng anh hãy hứa là Anh đừng gọi ba tôi Được Nói đi Tôi hứa Dân Tôi yêu Trần Vũ Tôi yêu anh ấy Cô xác nhận lại xem Tôi đã yêu Trần Vũ Hai người tiến triển tới đâu rồi Không Chỉ một mình Tôi yêu Trần Vũ mà thôi Cô cầm đi cô cầm đi Cô có nhớ cô là gì của tôi hay không Cô nhớ không 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 à Vậy cô thử hỏi lại ba cô Xem mỏng gã cô cho ai Trời ơi Nguyễn Nhi ơi Cô chết đi cho nỗi nhục nhã của gia đình tôi chôn dù theo xác thân của cô Thằng Mạnh đâu Đi liền đi Mau gọi ông ấy đến đây Trần Lâm Anh đã cho tôi chọn lựa Anh đã hứa Tôi không cần giữ lời hứa với loại người như cô Trần Lâm Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh Dù sao Anh cũng hiểu rõ tình cảm của tôi Câu chuyện trên Đâu có nghiêm trọng gì Để anh đối xử với tôi như một người hèn hạ Nếu anh muốn hồi hút Tôi sẵn sàng chấp nhận Vì tôi không muốn mình làm nô lệ trọn đời Cái gì Cô vừa nói cái gì Trời ơi Cô thách thức tôi có phải vậy không Tôi căm thù cô Tôi căm thù cô Cô chết đi Cô chết đi Ba mẹ ơi Chị bé ơi Thảo ơi Anh Trần Vũ Cứu em Cô im ngay Nếu cô còn kêu một tiếng nữa Thì cô đừng có trách tôi Ba mẹ ơi Anh Trần Vũ ơi Trần Lâm Dừng tay lại đi con Trần Lâm Bình tĩnh đi con Chuyện đâu còn có đó Đi ra ngoài Ra ngoài rồi kể đầu con cho ba mẹ biết rõ ràng câu chuyện Đi con Đi Thảo ơi Thảo Kìa Cậu hai Sao cậu về tối quá vậy Xe trục trặc dọc đường em à Cậu hai Cậu ba Trần Lâm đã về Vậy à Ý khoan 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 vào đã cậu hai Để em nói chuyện này cho cậu hai nghe Chuyện gì vậy Chắc vui lắm phải không Rắc rối thì có Vì mới hồi chiều này Đây tay quà đến với Nguyễn Nhi Bởi cầu sĩ Phong có đến tận nhà một mực đuổi xua nhưng có một điều cầu phong gan dạ lại dám leo rào vừa ra khỏi cổng cũng là lúc cậu ba vừa về đến nơi một trận ghen tương quyền nghi bị hành hạ bị ăn mấy bạc hai và cô xỉu luôn sau đó được đưa vào phòng của cô trong lúc quyền nghi vì xúc động không may cậu ba lục tung đồ đạc tình cờ thấy sự bí mật của cậu với nguyễn nhi phong ma dây động đất trời đảo lộn thảo em thấy sự bí mật bí mật chuyện gì cậu ba muốn điên lên vì nguyễn nhật ký rồi lại còn trông thấy chiếc áo có tiêu tên của cậu sao áo của tôi áo của tôi sao lại ở trong phòng nguyễn nhi vì thời gian cậu vắng nhà tôi thấy cô ấy ở mãi trong phòng để mai và thiêu áo cho cậu á Sao Nguyễn Nhi Mai và Thiêu áo cho tôi à Phải Và trong từng mũi chỉ Đường kim có mang nhịp đập đầm thấm Của trái tim Một cô gái Đường sung sông dương Ô tư Phiền muôn 
Tình đã nặng sâu nhưng phải luôn khép kính nên niềm đau miên man dò xe tâm Thảo à, rồi mọi chuyện được giải quyết ra sao? Không ai giải quyết được gì hết á Mà dường như mọi chuyện đều đình lại để chờ cậu về À, hồi nãy có ông Thành Lộc đến Và mọi người đều ngủ say Sau khi chịu đựng một trận thịnh nộ của cậu Lâm Còn Nguyễn Nhi? Em đã săn sóc và cho uống thuốc ăn thần Có lẽ giờ này cô ấy đang ngủ Thôi được rồi để tôi vào xem tình trạng của Nguyễn Nhi ra sao Thảo à Tôi đi một mình không tiện Vậy em hãy cùng tôi vào thăm Nguyễn Nhi nha Cô ta chưa chết đâu Anh Trần Vũ Tôi muốn nói chuyện với anh Trần Lâm Anh đã rõ mọi chuyện Nhưng bây giờ đã khuya Mình nên đi nghỉ Sáng mai Không phải giải quyết ngay bây giờ Thôi được Anh muốn biết tình trạng sức khỏe của cô ấy ra sao rồi <cười> Lo lắng cho nhau đến như vậy à Anh là một bác sĩ Anh không thể mặc nhiên để cho Quyển Nhi như vậy Không có anh Cả nhà để cho cô ta chết à Trần Lâm Trần Vũ Trước đây 8 tháng Khi ra đi tôi yêu cầu gia đình Đưa Nguyễn Nhi về đây Bởi vì tôi sợ cô ấy yêu Một người đàn ông nào khác trước tôi Và bây giờ Thằng đàn ông ấy Lại chính là Anh Tôi tin anh Nhi Nên đã ký thác chuyện Giáp nhiều Vậy mà anh nở nhận tâm Và chiếc áo anh ở trong phòng Chắc quả lòng kêu hành của anh Trần Lâm Tại sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Từ bé đến giờ Có khi nào anh tranh chấp điều gì với em đâu? Nhưng thôi Bây giờ Ý em muốn giải quyết thế nào? <cười> giải quyết à? Tôi đã gần như kiệt sức với nỗi tuyệt vọng ê chề Tôi muốn trả cô ấy về với gia đình Nhưng kịp nghĩ rằng Trời ơi Nếu phải xa lìa cô ấy thì Tôi không thể nào chịu được Có nghĩa là em vẫn yêu Quyển Nhi Vậy thì tốt hơn hết Em hãy quên đi mọi chuyện Để chuẩn bị cho ngày đám cưới 
đám cưới <cười> Từ xưa tới nay Anh vẫn biết rằng Một khi tôi muốn điều gì Là phải thực hiện cho kỳ được Đúng Vẫn phải tiến hành đám cưới Chứ không thể bỏ cuộc Nhưng rồi anh xem Tôi thề với anh là Tôi sẽ hành hạ cô ta cho tới chết Trần Lâm Anh đi đi Nếu không thì tôi sẽ mất cả thiện ý nói chuyện với anh bây giờ Anh đi đi Sao em lại lừa lĩnh vào phòng anh giờ này Không còn cách nào hơn Nên em phải đường đột vào đây gặp anh Thảo đang canh chừng cho em ở bên ngoài Em cũng biết Như vậy là không phải phép Nhưng anh hiểu chưa em là Anh hiểu rồi Em không cần giải thích Em chỉ nói với anh một điều thôi Rồi em trở ra ngay Em nói đi Anh chờ nghe đây Trần Vũ Anh hiểu không Em không thể nào chung sống với Trần Lâm Anh hãy cứu lấy em Em không thể nào chịu đựng nổi Một con người tàn nhẫn bão cuồng như vậy Nguyễn Nhi ơi Lòng anh trăm mối vò thơ Làm sao trút hết tâm tư sai đắm tình em nên buồn đau căm tức hờn ghen thôi hãy tìm quên dương dân lụy phiền tình yêu của Người chồng đinh hôn của tôi Chỉ cách một tầm tái mà sao như xa vời vời Dù ơi, bằng tất cả danh dự Em vui lòng đánh đôi Để được bước vào đây nói lên Niềm sâu kính của con tim thầm lặng Sao chúng ta không có quyền đến với nhau Sao anh không mang cho em một lời nói tuyệt vời Để em nâng niu cất dấu vào tim Để hồn không lẽ loi trong cuộc tình nguyên thủy Quyển Nhi Nếu anh giải thích tất cả với em những câu hỏi ấy thì em sẽ hiểu Anh đang bế tắc trong nỗi khổ tâm si Nhưng chúng ta không có thời gian Bây giờ em về phòng nghỉ đi Đã hai giờ khuya rồi Dù sao cũng đừng để Trần Lâm bắt gặp Ngày mai Anh hứa ngày mai sẽ nói Em đến cảm rằng ngày mai Chúng ta không còn có gì Em sẽ vô cùng hối tiếc Nếu không nghe được anh bài giải đôi lời liều lính vào đây bao hôm qua em đành chấp nhận rồi 
đặt bước đến chỗ này là đã đánh mất lòng tự trọng chỉ để nghe anh nói một lời thành thật yêu em để được một lần sống thật với con tim em sẽ không còn tức tuổi và mãi giữ gìn trong dù sống hay chết em cũng chỉ có một mối tình duy nhất Không ân hận bao giờ khi đã yêu anh Trần Vũ Đừng khóc Nguyễn Nhi ơi Đừng khóc nữa em Có lẽ anh phải giải thích với em Bỗng dưng anh cũng linh cảm rằng Rồi đây chúng ta sẽ không còn dịp nào nữa Em biết không Ở xứ sở này Dòng họ ông bà anh xưa nay Nổi tiếng giàu sáng già khắc nghiệt Mặc dù mãn dòng mão của họ trần Nhưng thuở mới sinh xa anh chỉ là một đứa trẻ thơ vô thừa nhân Nguyên nhân là do nợ duyên của mẹ cha Bị nổi dày là nghiêm cấm Và sự cách ngăn dài cặp sang hèn Mẹ của anh chỉ là sống với nhau mặc dù là trưởng nam cha vẫn bị trước quyền thừa kế và bị gạt bỏ khỏi dòng gia tộc nỗi tức giận cha và căm ghét người kỹ nữ nên đã âm mưu tàn nhẫn vô cùng con ruột của mình quá sợ hãi thêm phận quốc đau buồn và bế tắc mẹ tự tử chưa thiếu cha ngay cùng đêm mây mãi đến lúc cha mẹ mất đi nỗi mới xa tội chú mang về chuông cất trong khu nhà mồ của dòng ho ngôi mộ chung chung hai người mà em từng bắt mắt Chính là của cha mẹ anh Anh không phải là con ruột của ông bà Đạt Họ chỉ là chú thím đã dưỡng nuôi anh Anh chẳng có chút quyền hạn nào Và không dám đòi hỏi Kể cả việc hôn nhân quyết định đời mình Quyển Nhi ơi về ngủ đi em Em phải hiểu rằng Chúng ta không có quyền ngồi bên nhau Trong đêm vắng như thế này Vâng Nhưng mà Anh vẫn còn chưa nói Yêu em Anh biết nói sao cho em hiểu bây giờ Nói mà không có chút trách nhiệm nào Với lời nói ấy Thì Anh đành giữ lại cho riêng anh vậy Em đừng hờn trách anh Anh Vũ Em hiểu anh Và không hờn dối anh Em Em đi đây <cười> Tôi còn có thể dùng một từ ngữ tốt đẹp nào đối với các người nữa không Trần Lâm Anh thề là không bao giờ có ý tranh giành với em đâu Cầm đi Đủ khốn nạn Anh chồng em dâu gặp gỡ trong đêm như thế này Có chính đáng hay không Trần Lâm Em đừng nổi giận Thật ra thì... Đừng gọi anh... tôi là em nữa Anh không có xứng đáng là anh của tôi 
quả thật tôi ngu ngốc nên mới tin anh Để bây giờ tôi trở thành kẻ thua tình trong canh bạc lạnh Anh quả thật không hổ danh là giọt máu của một người đàn bà Lâm, em muốn xử sự, sự với anh thế nào cũng được Nhưng em không có quyền xúc phạm đến cha mẹ anh Em hiểu không? Trần Lâm, tất cả chuyện này do tôi chủ động gây ra Anh đừng hành tội anh ấy Đúng ra thì tôi là vợ đính hôn của Trần Vũ Nếu có phải yêu nhau thì đó là điều chính đáng Chứ không phải loạn lưng Tôi không yêu anh Không Không bao giờ làm vợ anh Anh luôn khắc nghiệt và áp bức mọi người Cô Thằng Mánh Thằng Mánh đâu à. Có chuyện gì vậy Lâm Có chuyện gì mà ầm lên nửa đêm nửa hôm vậy <cười> Ba mẹ và mọi người hãy nhìn đi Thì sẽ hiểu Bọn họ gian díu ngay trong căn nhà này đó Quyên Nhi Hãy trả lời tại sao con có mặt ở đây Quyên Nhi Con nghe ba hỏi hay không Tại sao con lại nặng câm Thưa ba Con không có sai trái điều gì Con chỉ không muốn cùng Trần Lâm làm lễ cưới ha, Nó chẳng xứng đáng với con phải không Thưa không Con chẳng dám nghĩ như vậy đâu Nhưng bởi vì Con không yêu Ba đã gả con với Trần Lâm Tại sao không biết an phận dữ dịnh Còn làm cho mọi chuyện rối tung lên Ba Hồi ba buộc con phải ghi khắc trong lòng Chính Trần Vũ là chồng kính ước của con Vậy mà bây giờ Dám trả trao cho ba đồ mất dạy Con nói đi Con vào đây làm cái gì Nói không Nói Ba Tại vì cô Con yêu anh Vũ Vậy thì có nghĩa là Con tự tìm đến với Trần Vũ Và con rất thích thú Khi chúng nó sâu xé với nhau chứ gì Không Thưa mẹ Sự thật chính con đã gọi em Nguyễn Nhi vào đây Vâng Chính con Xin mọi người đừng tiếp tục tra tấn tinh thần Nguyễn Nhi nữa Xét một cách công bằng Thì Nguyễn Nhi nào có tội tình chi Trong toàn bộ vở kịch này Em chỉ là một khán giả ngây thơ Đã bị lừa dối và xem thường Ờ à, Phải rồi Tụi bay đừng giả bộ nhận lỗi cho nhau Đúng là tôi đã nuôi ông tay áo mà Tôi đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đến giờ Rồi hôm nay cậu trả ơn tôi bằng cách Giật vợ của em cậu phải không anh Thành Lộc Anh nghĩ sao về chuyện này Dạ thưa anh chị Mũi dạy thì lái chịu đòn Từ ngày mẹ nó mất đến giờ Tôi phải sống cánh gà trống nuôi con Vậy mà bây giờ Trần Lâm cháu Nếu như cháu không thể tha thứ được cho Nguyễn Nhi Thì nó không còn xứng đáng làm vợ của cháu Thì bác phải đành xin lỗi Và mang nó về sửa trị cái gì mang về Lâm à Ba gợi ra hai ý để cho con định liệu Thứ nhất Con hãy bỏ qua tất cả để tiến hành hôn lễ Theo đúng ngày quy định Thứ hai Nếu không được Thì quỷ bỏ hôn nhân <cười> Nếu tiến hành hôn lễ Thì chẳng khác nào tôi phải lấy cái xác không hồn Còn nếu hủy bỏ hôn nhân Hàng trăm thiệp mời đã gửi rồi Chắc chắn là người ta sẽ cười chê và đàm tiếu Thua luôn Mà nhục nhã nữa Hai giải pháp của bà chẳng có gì mới mẻ Nguyễn Nhi Cô thuộc sở hữu của tôi Ngay như cả ba cô Cũng không có quyền can giữ vào con hãy nghe kỹ nè Đây không còn là một cuộc hôn nhân bình thường nữa Mà chỉ là một cuộc đổi chác Một cuộc đổi chác có nghe rõ chưa Do đó Tôi áp dụng với cô luật song phẳng Ba Con muốn hiểu rõ về sự đổi chác ấy Con không nên thắc mắc nhiều Quyện Nhi 
cô thắc mắc lắm à có muốn được giải thích không ờ à, không trần lâm cháu đã hứa và chúng ta đã thỏa thuận <cười> giá trị của sự thỏa thuận đã không còn nữa kể từ lúc tôi bị thua tình và tôi nghĩ rằng ông đừng tiếp tục ẩn thân trong cái vỏ bọc một người cha khả kính hiền hòa tôi đã phải trả giá cao gấp bội cho cuộc hôn nhân quan đổi này ngày ấy tôi không hề so đo tính toán điều gì bởi mục đích của tôi là cưới cho bằng được nguyễn nhi mọi yêu cầu của ông tôi đều chấp nhận nhưng ông thật khôn ngoan <cười> cân nhắc kỹ càng từng dấu chấm từng cái phẩy trong cuộc gã bán con mình tôi đâu có quá ngốc mà không hiểu tâm địa của ông cháu không nên suy diễn như thế thật ra cháu thương lượng cưới nguyễn nhi kia mà còn việc khoản hôn nhân này thì cũng có nguyên nhân bởi vì khuôn mặt của cháu là tôi bức rất vô cùng hồi xưa ông cũng là con nuôi của nội phong nhã hào qua làm tâm lụy lắm đàn bà bản chất ê tha nổi mới từ bỏ đuổi khỏi nhà đã có lần ông bị người tình quỷ hoại dung nhan nước tường toan được tạt ngay vào mặt không trúng ông mà tôi mới là người mang thẻo lúc ấy tôi nhớ mình còn nhỏ mở cửa giùm ông nên lãnh đủ thai ông tôi cưới quyển nhi không phải bù trừ vào gương mặt dị hình nói đúng hơn là ông đã bán con để giải quyết những món nợ ngập đầu đó là những món nợ từ cuộc ca tan đỏ đen anh lâm anh không được xúc phạm đến ba tôi tôi hào phóng bỏ tiền của ra vội vã cưới cô tôi phải tự ẩn mình đi xa vì gương mặt dị dạng để rồi hăm hở trở về trao cho cô một người chồng đẹp đẽ trao cả trái tim <cười> thế mà chưa có kẻ nào xúc phạm đến tôi như cô nhưng tôi vẫn không muốn căm thù cô không muốn trừng phạt cô tôi muốn tạo một cơ hội để cô chuộc lại lỗi lầm nếu cô chịu quỳ gối dưới chân tôi cầu xin tình yêu và một lời tha thứ không không bao giờ tôi làm như vậy <cười> được được lắm mạnh mạnh đâu à nhốt cô ta vào phòng riêng và canh chừng đợi lệnh tao dạ không không mua tôi ra không không trần lắm sao em hành động một cách hẹp lưỡng và tàn nhẫn như vậy chứ anh không được có quyền ý kiến nếu anh quên anh là ai thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ đừng có ngủ quên trong nhung lũa nếu anh còn chút lòng tự trọng á thì đừng nói gì nữa hết và nên thu xếp rời khỏi nơi đây tôi đã mất hết thiện chí dành cho anh rồi xảy ra với em sao mình mấy chạy xước nhiều quá vậy ngồi xuống nghĩ đi em chiều qua khi anh liều lĩnh vào biệt thự tìm em người làm giường trông thấy vậy là một trận ghen tương hành hạ diễn ra em không còn sức chịu đựng được nữa trong lúc cùng đường tuyệt vọng em liều chạy trốn anh phong anh ấy cứu em với họ đang đuổi theo em em đừng lo ở đây em đã yên thân rồi Trần Lâm có đến đây Cũng không làm gì được đâu Sĩ Phong Con không được dính vào chuyện riêng của gia đình đó Thưa mẹ Xin mẹ hãy vì con Mà mở rộng lòng nhân ái Chính tại con Tại con Con đã là nguyên nhân đưa đẩy cô ấy đến tình cảnh này Dường như họ đến có phải không Bác Bác ơi Bác hãy cứu cháu Đừng trao trả cháu cho ba Ba cháu sẽ giết cháu mất Sĩ Phong Con hãy ra đối phó với họ đi Dân Thành Long Thành Long Người đàn ông đứng tuổi ngoài kia là gì của cô 
Dạ Là ba của cháu Ông ta tên là gì Dạ Thành Lộc Còn người thanh niên kia Chính là Trần Lâm Sao Trần Lâm mà Cô hãy vào nhà sau lánh mặt đi Dạ Hay là nửa khuôn mặt Trần Lâm Và bàn tay trái của ta Thưa mẹ Họ đã về hết rồi à Vâng Con nói với họ là không có em Nguyễn Nhi ở đây Nguyễn Nhi ơi Ra đây đi em Dạ Cậu lừa được Trần Lâm Chứ không qua mắt được tôi Thì ra chiếc khẩu bài trò lường gác Mắt mắt không có con gái tôi Muốn tóc tiền phải không Rồi bác Xin hãy nghe cháu đây Trình bày mọi việc Cháu không có ý gian Muốn che giấu là để cứu quyền nhi Vì cô ấy không thể nào Chịu đựng nổi sự trừng phạt của Trần Lâm Có phải cậu đã dùng lời hót nhào Quyến đi dụ con tôi Và nếu tôi không làm thì cậu và nó cũng tận liên hệ Dân cháu yêu Nguyễn Nhi Xin bác cho cháu được bài phân Cậu lấy tư cách gì mà dám thừa chuyện với tôi Cậu có biết rằng vài hôm nữa là ngày hôn lễ của Nguyễn Nhi không Cậu dám ngang nhiên dụ dỗ vợ người ta Dù mỏi sợ không biết phải trái Bác Xin bác hãy nói với nhau nhẹ nhàng hơn Đừng để cháu phải mất nhã nhặn đối với bác nếu mất nhã nhặn thì cậu làm gì tôi nè Thì tôi sẽ mời ông cút ngay ra khỏi cửa Ông đã vào nhà một cách khiếm nhã Thì hãy bước ra theo cách của ông Được Con tre về Ở đây thật là bẩn thiểu Tao không ngờ có một đứa con như mày Ba Xin ba tha lỗi cho con Con không thể nào về được nữa Nếu không về tao sẽ giết mày Ông Ông không được đánh Nguyễn Nhi trong nhà của tôi Khúc nào Tao sẽ giết luôn Tao sẽ giết luôn con Nguyễn Xuân Thư đúng ý Tao tao Bỏ ghế xuống Tại sao ông vào nhà tôi Mà dám hành động bất nhã như vậy chứ Bà Lai Mà tôi cũng chẳng cần biết bà Lai Thằng nhỏ kia có lẽ là con trai của bà Bà hãy dạy nó lại Con trai tôi được giáo dục tốt Chứ đâu phải phường điểu cán vô lương Bà Bà ơi Xin ba đừng gã bán con cho Trần Lâm Con kinh hại lắm Cầm hiền lại À thì ra các người dụ dỗ bắt sống con tôi Thật là một âm mưu hèn hả bỉ ủi Kìa Tại sao ông lỗ mãn quá vậy Ông hỏi lại lương tâm đi Chính ông mới là người cha bỉ ủi Đang tầm bán đứng con mình Cả cuộc đời ông Ông không thương ai cả Ngoài bản thân ông nhưng mà bà là ai mà lại can thiệp gây gắt vào chuyện gia đình tôi Gia đình ông Tôi là người mà hai mươi mấy năm qua Ôm khổ đau căm hờn Tưởng tháng năm nhạt nhò Nào ngờ ông vẫn thân vào đây Nhớ chăng cái tên gì bình mà Ngày nào ông cuối sinh tình
đúng quan nghiệt này ông phải đeo mang cho đến ngày tàn hơi mãn sinh bởi ngày xưa biết bao cô gái đã xa chân xuống vực sâu khi bị ông vùi dập tôi xuân khổ đau thần quán chất chồng chị ruột của tôi đã bị ông dùng lời ngón ngọt nên đem cuộc đời dẫn hiến cho ông nhưng hạnh phúc kia sao quá ngắn ngủi mong manh chỉ cùng một năm mà ông thay lòng đổi da chỉ tôi từ giả cõi đời trong cô bỏ lại đẻ thưa vừa mở mắt chào đời di bình tôi xin bà được nhắc nhở chuyện xảy ra lòng tôi cũng dai rất không em nếu ông cũng biết sống sang dai rất thì tái sống cũng lừa gạt cả tôi chứ Ngày xưa tôi là một đứa con gái đẹp xinh kiêu hành Biết bao kẻ phong lưu ngõ ý đúng mời Nhưng lòng vẫn lành bắn không chút sao đậm bôi hôi Vậy mà tôi dễ dàng siêu ngã Dù nỗi đau mất chỉ còn sâu đậm chẳng vui ngoài Ôi lý lẽ của ông sao mà ngọt liệm ấy tay Tôi tự nguyện cao thân với niềm tin tròn vẹn Rồi đến khi biết tôi mang thai vừa tròn một tháng Ông lặng lẽ bỏ đi không một Lúc đó không phải tôi phủ bạc bà Mà chuyện làm ăn lớn gặp trở ngại Nên tôi phải đi ngay không thể cho bà thấy được Đến giờ này mà ông còn nói như vậy được sao ông Chỉ tại bà hiểu lầm Hiểu lầm mà Tôi đã cố lặn lội kiếm tiền đến tổ ấm của ông Vì một chai nước cường toan Lọc chất nắng quá hờn thù hận Tôi quyết phá đi gương mặt điện trai của gã sở khách Để tránh hậu quả cho những cô gái đôn lòng nhẹ dạ Nhưng ông quả là người cao sư Nên người khác phải nhắn thai Còn tôi phải vào tù Tuy lưới trời lòng lộng nhưng khó lọt mãi lắm Ông đã gieo nhân nào thì gặp quả đó Ngày xưa ông xê sáng bây giờ sơ sáng Lòn cuối bán con mà còn tự phụ kêu căng Người... người đàn ông này là... Cha... Con không có người cha nào hết chỉ có một đứa con gái duy nhất mà ông ta còn không thương xót Thì những giọt máu rơi đối với ông ta có nghĩa lý gì chứ Sĩ Phong Mẹ không thừa nhận ông Thành Lộc là cha của con Nhưng với Nguyễn Nhi Nó là đứa em gái cùng chung huyết thống Nguyễn Nhi Em gái của anh Anh Sĩ Phong Di Bình Thằng bé này là Một trong những giọt máu rơi vương giải khắp miền quá khứ của ông Nhưng ông hỏi đi làm gì chứ Tôi không hề muốn con tôi thừa nhận một người cha không có trái tim như ông À Sĩ Phong Bạn nãy mày lãnh lừa tao Tao phải thanh toán xong phẳng với mày 
Mạnh Thằng Mạnh đâu Bắt giữ Nguyễn Nhi Đưa ngay về nhà Lâm Anh không có quyền làm như thế Không Không Tôi không gì Tôi không gì Nguyễn Nhi Em chạy đi đâu vậy Nguyễn Nhi Nguyễn Trời ơi Nguyễn Nhi bị xe đụng rồi Nguyễn Nhi Cô Nguyễn Nhi. Ông Thành Long Nếu Nguyễn Nhi cũng mạnh hại nào Tôi sẽ bỏ Tôi sẽ bỏ tù ông về số nợ gặp đầu mà ông đã thiếu Trời ơi Kìa, anh Lâm Quyển Nhi đâu rồi? Có sao không anh? Quyển Nhi đã thoát qua cơn nguy hiểm Nhưng bây giờ chưa vào thăm được đâu cô Trần Lâm Nghe tin anh về nước Tôi chưa kịp đến để chúc mừng Thì lại được tin Quyển Nhi bị tai nạn Niềm vui đâu chưa thấy mà nỗi buồn đã tràn ngập lòng tôi Sao nở đang tâm hành hạ những người thân Cô Dạ Lan Cảm ơn cô vẫn quan tâm đến tôi Mối thiện cảm với cô Tôi vẫn luôn trân trọng giữ gìn Nhưng trong chuyện này Xin cô đừng xen vào Vì chuyện của tôi Cô không thể nào hiểu rõ bằng tôi đâu Không anh đừng tự dối lòng Tôi biết rõ trái tim anh yếu đuối lắm Một thất vọng nhỏ cũng đã quật ngã anh rồi Trần Lâm Có phải anh đang nhút nhát Không dám đối diện cùng sự thật không Sự thật ờ, Sự thật gì Sự thật là anh đã thất bại trong tình yêu Tại sao lại thất bại Trên phương diện tình yêu anh đừng nên cao ngạo và tự phụ Vì đó là sự lầm lẫn lớn nhất Anh thấy đó Nguyễn Nhi chỉ yêu Trần Vũ Cô Dạ Lan Tôi cấm cô không được nói như vậy Cũng như tôi đã yêu anh Nhưng mà Anh không hề yêu tôi Thì cũng như Nguyễn Nhi không thể nào yêu anh được Trời ơi Anh Lâm Tôi là một người bất hạnh Đã mồ côi cha mẹ từ thở mới lên mười Cứ ngỡ mình đã bị cuộc đời xô ngã Nhưng tôi đã phấn đấu vượt qua để giữa xã hội này tôi không là người vô ích Tôi như cánh chim đơn độc giữa trời giông bão nên tôi sẽ hiểu thế nào là đau khổ với cô đơn Vì vậy mà Tôi đã yêu anh Nhưng Cô có biết hiện giờ tôi đau khổ lắm không? Biết Nhưng mà anh không có quyền gục ngã Anh hãy dương lên tìm lại chính bản thân mình Anh Lâm à anh hãy thương người như thể thương thân Mình đã khổ đau thì đừng làm cho người đau khổ Những tưởng anh với em cùng chung cảnh ngộ Cũng cô đơn Cũng buồn thảm Bởi chẳng được yêu Sẽ dễ cảm thông và cùng nhau từng bước giấc chiều để cho đời dần mây xám không còn màu xanh tươi thắm hương xuân đón chờ chúng ta sầu tư đeo đắng bao ngày thôi sẽ không còn khi mình Mối tình đơn phương 
trần lắm ơi xin cho tôi được nói tiếng yêu anh một lần sau cuối và lan sẽ ra đi mượn thuốc thời gian giá lại vết thương lòng Không duyên số chớ ai có phù ai đâu Trời cao sao quá cơ cầu Cho mỗi duyên đầu chịu nhiều cái đắng Từ nay đời sẽ chia đôi Yêu thương gửi lại Dạ Lan, dạ Lan dạ, 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 dạ. Thôi em đã đi rồi Trời ơi người tôi yêu lại chẳng yêu tôi Còn em tha thiết mà tôi đành ngoanh mặt Với quyển nhi mình gần như đã mất Mất người tình mất luôn kẻ tri ân Dạ Lan Dạ Lan ơi Nếu lý trí thắng được con tim Thì chúng ta đâu đau khổ như thế này Nhưng dù sao lời lẽ của em cũng đánh thức lương tâm anh Đã từ lâu ngủ yên trong sự nâng niu chiều chuộng của gia đình Quang đưa em về phòng Cho em ngồi đây thoáng mát một chút có được không Được Anh chịu ý em mà Anh hãy kể cho em nghe Vì sự có mặt của em trong bệnh viện này đi Khi xảy ra tai nạn Em hôn mê bất tỉnh Chính Trần Lâm đã đưa em vào đây cấp cứu Và bây giờ Chúng ta được ở bên nhau Cũng may bệnh trạng của em Không có gì nguy hiểm lắm Chuyện đến đâu rồi anh Trần Lâm đâu Anh không biết Nhưng chú ấy dẫn cho người túc trực bên ngoài canh giữ em Họ sẽ làm khó dễ với em khi em bình phục Vũ ơi Có bà Đạt tới Muốn nói chuyện với cậu và Quỷ Nhi Mẹ tôi đến à Tôi không thể nào lánh mặt được Phiền anh mời mẹ tôi đến đây giùm Và anh hãy ở lại đây với tôi nha Được được Anh à Liệu có sao không anh Không sao đâu em Dạ, dạ thưa Dạ Thôi, khỏi thưa gửi gì hết Tôi vào thẳng vấn đề Nếu như cô Quyến Nhi Muốn quỷ bỏ hôn nhân Hay là muốn lấy ai Thì cũng được chứ chẳng sao Chỉ cần dòng vàng trả lại cho tôi Luôn cả số tiền nợ của cha cô Có lẽ là cô còn nhớ với số nợ chất chồng Số vàng đỉnh hôn cô làm mất Nếu không trả thì cô đừng trách từng tháng Gái lộn chồng của một đành hai Phải bồi thường đủ số cho tôi Bác cũng rõ cháu bị trật lộ Nên không biết tất cả bao nhiêu Thôi thôi đừng có mặt dày Trọn bộ là mười lượng vàng đi Dạ thưa mẹ ai là mẹ của cậu 
Dân, thưa thím Nguyễn Nhi không bao giờ đủ sức bồi thường cho thím đâu Tôi không cần biết Khi nào cô ta trả đủ Thì mới được quyền kết hôn với người khác Thưa bà Theo tôi hiểu thì Trần Vũ và Nguyễn Nhi Đính ước với nhau Rồi Trần Lâm nhảy vào một cách vô lý Như vậy thử hỏi Ai là người lộn vợ Ai là kẻ lộn chồng Tôi không nói chuyện với cậu Cậu mà biết gì Thưa bà Tôi biết Vũ và Nguyễn Nhi không đủ sức trả cho bà số nợ đâu Cậu nói vậy là ý gì chứ <cười> Chẳng lẽ cậu Phải Tôi hứa là sẽ trả cho bà một ngày rất gần Ờ à, Nói thì phải nhớ nha Tôi chờ đợi sự hứa hẹn của các người Nè Còn cô Cô đừng làm kiểu cách nữa Tôi có tiền Muốn cưới vợ cho con tôi cỡ nào mà không được Xá gì cái hạng nghèo hèn như cô Bây giờ tôi về Và chờ đợi sự biết điều của mấy người đó Trời ơi Sao tôi khổ như vậy chứ Nguyễn Nhi Đừng buồn nữa em Hãy nghỉ ngơi cho mau bình phục Mọi chuyện đã có anh lo Thôi anh đi Tôi đi nghe cậu Vũ Dạ Quyện Nhi Đừng khóc nữa em Trong hoàn cảnh này anh không thể nào nhân nhượng nữa Bây giờ anh quyết định Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau Dù phải hy sinh cả tương lai và tánh mạng này Để bảo vệ cho em Em cũng càng chết theo anh Chứ không bao giờ làm vợ Trần Lâm Một kẻ luôn khắc nghiệt và áp bức mọi người Đúng Kìa Trần Lâm anh không buông tha tôi được sao Bây giờ thì được chứ Nguyễn Nhi Em nói vậy là sao hả Lâm Anh và Nguyễn Nhi Không còn phải bận tâm về số vàng mà mẹ tôi đòi Tôi trả Nguyễn Nhi lại cho anh Dù rằng Tôi mang ít nhiều đau khổ Tôi bàn hoàng nhận diện chính mình Từ nhỏ đến lúc lớn khôn Ba mẹ tôi luôn nuông chiều Biến tôi thành ông vua con Trong gian sơn gia đình hạn hẹp Nên giờ đối diện với cuộc đời Tôi thấy mình như một tên hề Cô độc bơ vơ Anh Vũ Từ đây xin trả về anh Tình yêu trong sáng tâm cao Tôi đã thức tình cơn mê Hôn đơn nơi đau quan giá lạnh Thầm đau thốn thức niềm si Còn có thể nói nhiều cho em nghe Về tình cảm của tôi với lòng kiêu hành Mọi người không ai tin rằng tôi yêu em Với tình yêu tha thiết chân thành Chỉ có tôi mới hiểu được lòng mình Nhưng thôi bây giờ tôi cầu chúc em được nhiều hạnh phúc Và sớm quên đi những ngày kinh hại có tôi Lần đầu tiên trong cuộc đời nếm mùi thất bại Những ngày này tôi chìm ngập trong nỗi cô đơn Tôi thua đau mà không hề quá đây là cơn may 
để tôi tự nghiêng ngâm đời mình Tôi muốn bật khóc khi nhận ra mình không giống ai cả Tôi chỉnh lại và xa lạ trước nghiệp quay của xã hội loài người Bây giờ tôi phải đi xa Dạ Lan ơi, em ở đâu? Chỉ có Dạ Lan mới hiểu được tôi Trần Lâm, tại sao lại phải đi xa? Anh sẵn sàng đưa cả hai tay cho em nắm lấy kia mà Tôi muốn thoát khỏi ao tù trưởng giả Tôi đang bị nguyền rủa mà không hề tội nghiệp lấy mình Tôi là một đứa trẻ mà mẹ cha không hề dạy dỗ Mặt tình cho thói kiêu căng làm băng hoại đời tôi Lòng hoàng nặng đau thương Mà tâm hồn trong dân Nỗi thất bại ê chề giúp tôi bừng tỉnh giữa cơn mê Tôi phải ra đi dù rằng chưa định hướng Thả trôi đời mình trên sông nước bầm bờn Dạ Lan ơi Tội nghiệp em tôi như đứa trẻ ngây ngô Sống đơn độc trong một góc trời chật hẹp Khi thức dậy thấy mình xa lạ Em dội trốn chạy về khoảng trời băng giá quang du Anh chủ Trần Lâm ra đi cô đơn Thật là tội nghiệp quá phải không anh Anh không biết phải nói sao nữa có đôi khi nỗi vui của người này Lại là niềm đau của kẻ khác Yêu nhau Bao lâu rồi Mà nay xa cách đôi nơi Em ơi Kỷ niệm xưa có còn Gửi nhớ trong em Đường vào yêu Mà buồn đến đã vội tới ước vui hài ngày đầu tay đan tay đâu có nghĩ rồi nhạt phai cho nhau thương yêu này và ngăn cách nơi đây đêm nay một mình tôi hát lại bài hát không vui nhớ tàn đêm vắng trên đầu cao làm xanh sao đầu phố bước lẽ ngập ngừng mình còn thương nhau không hay đã vui trong mình